আসসালামু আলাইকুম বুজিরা দাদরা মাসাসিরা আপনারা হগুল্লি কেমন আছেন মই তো আপনাকে দোয়া আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি আজকে শুক্রবার মই সকালে 11টা হুস্তি ব্লগটা শুরু হচ্ছে ম স্বামী দুই দিন আগে কইছিলে কি একটু খিচুড়ি রান দাও তো হাই যেহেতু আজকে কামে যায় নাই ঘরে আছে হেয়ার ফান একটু খিচুড়ি রানমো তো সকালে উঠে মই ফ্রিজে দিতে একটু মুরগির গোস্ত আর ওই বাদাম মশলা টশলা একটু বাড়িতে লইতে আসি মই রান্দন বারণের আগে একটু গায় গুস করে লই নাইলে কাম হতে পারি না ঠেই জেনে রানতে বইয়া কাম শুরু করলে আর ওদিকে মা একটু আড্ডে কুড্ডে গুছায় লইতে আসে তো মই একটু মুরগির গোস্ত ভিজাই থমু আর খিচুড়ি যেহেতু রানমো হেয়ার ফানে মাংস গুলা ভেজতে থুইয়া মই এক পাশে এই যে এই জায়গা সব ধরনের ডাইল আছে মিলেন না ইয়ার মধ্যে কলর ডাইল মসুরের ডাইল মুঙ্গের ডাইল মডর ডাইল হেয়ার সব লইয়া ডাইলগুলো যেহেতু কোন থাকে বেশি হেয়ার ফানে ইয়ে আগে দিয়ে একটু ভালো মতো কসলাইয়া ধুইতে আসি আর পোলার সয়লে তো থাকে গিয়ে রান হেয়ার ফানে পোলার সয়লগুলো একটু পরে দিয়া ডাইলের মধ্যে দিয়ে হেয়ে পরে একটু কসলাইয়া ধুমু আপনারা চাইলে এক লগেও ধুইতে পারেন আর এই তো একটু জাজরির মধ্যে লইয়া লইছি কারণ জাজরিটার মধ্যে ধুইয়া থুইলে পানি জড়িয়ে যায় হ্যাঁ পর খিচুড়ি ভাজলে অনেক সুন্দর ভাজা হয় নাইলে তো পানি পানি থাকলে হ্যাঁ ভাজা ভালো মতো হয় না আর খিচুড়ি রান্নার সময় যদি চাল ডোলগুলো ভালো মতো ভাজা না হয় হ্যালে ও খিচুড়ি কাদা কাদা হয়ে যায় ও ভালো হয় না অত জর জর হয় না আর আজগো এই তো রান্না শুরু করছি মা আজগো এক সবজি রান্না দেখাইবে ওর মধ্যে কম্বা আছে গাজর আছে আর একটু আলু দেছে আব্বাই রুটি খাইব ওর লাগে বেশি আলু আর গাজর দেয় না আব্বা তো ডায়াবেটিক্সের সমস্যা হ্যাঁ হেওয়া তো মাটির তলের জিনিস হওয়া খাইতে পারে না হেয়ার ফানে তাই তো মই এখন একটু খিচুড়িটা রান্না শুরু করতেছি দুই মাই যে মিললে জিললেই রানছি তো মই এখন একটু বনা শুরু করমু চাল ডোলগুলা মই তেল দেয়া দিয়ে দিতে আসি হেয়ার পরে আস্তে আস্তে করে কাটা বাটা মশলা সব দিয়ে দিমু তো আসবো মোর মাই ক্যামেরাম্যানও হইছিলে মোর এই ভিডিওর তুই মাই যে মিললেই মাই যখন কাম হচ্ছে মুই ক্যামেরাম্যান মুই যখন কাম হচ্ছে মাই ক্যামেরাম্যান তো মাই আসে কয় মুই কেউ আর ঠিক করে ধরতে পারমু হ্যাঁ পর দেখা যাইবে আর নষ্ট কষ্ট হয়ে যাইবে হ্যাঁ পর আবার কেমন পসা দেখাইবে আনে কইসে হইবে আনে যা দেখা যাইবে হেই ভালো তো ওই তো মুই কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিছে যে তিন গড় নাহান পেঁয়াজ কাটা যেহেতু দুই বেলা খামু হেয়ার পানি একটু বেশি হেরেই রানতে আসি তো মশলাও তো একটু বেশি লাগবে এই জায়গা বা বাডা রসুন দিয়ে দিতে আসি দুই চামচের নাহান আর হেয়ার পরে দিয়ে দিম আদা পেঁয়াজ বাটা সব দিয়ে দিয়ে একটু বুনম আসলে কি রান্দন বারণিয়া হইছে যার যার খেয়াল খুশি যে যেমনে রান্ধে ভালো ঠাই হে রুমি মেন কথা হইছে খাইতে মজা হইলে আর দেখতে সুন্দর হইলেই হয় রান্দন বারণ তো হ্যাক অঞ্চলের মানুষে হ্যাক রুম হুরে রান্ধে তা মুই যে আমনে হুরে রান্ধি হেয়ে আসবো দেখাইতে আসি আমনে গো যদি আপনি গোদারে মোর রান্দন বারণ ভালো লাগে আপনারা ভালো ঠেহেন হ্যালে কমেন্ট করে কইয়েন কেমন হয় মোর রান্দন বারণ আর মোর বরিশালের বাসায় বলুক যদি আপনি গোদারে ভালো লাগে হ্যালে মোর চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করে মোর লগেই থাকেন আর ওই পাশে একো ঘন্টা আছে হেক ঘরেও বাজাই দিয়েন নাইলে আবার কাল গো নতুন বলুক দিলে হ্যাঁ তো আবার ট্যার টোর পাইবেন না নে হেক ঘরেও একটু বাজাই দিয়েন বুঝিরা দাদোরা তাই তো একটু বাজা টাজা হইতে আছে হেয়ার পরে মই এখন আস্তে ধীরে একটু এটারে বুনমো কয় মিনিট বোনা টোনা একটু বাজা বাজা হইলে হেয়ার পরে এই তো আস্তে আস্তে গরম মশলাগুলো তেজপাতা লবঙ্গ দারচিনি এলাচি হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া জিরা ধুনিয়া এ সব দিয়া এর ভালো মতো একটু পাঁচ দশ মিনিট বাজবো একটু নুনও দিয়ে দিছি এখন অল্প একটু পানি দিয়ে ধুয়ে দিম পাঁচ মিনিট আর এদিকে মাই যে তরকারি রানতে আছে হ্যাঁ মধ্যে একটু কাঁচা মরিচ আর হলুদ আর একটু লবণ দিয়ে দিছে এদের সিদ্ধ হলে বলে খাইতে বেশি মজা হয় কাঁচা মরিচের জালটা ভালো যায় ওর মধ্যে ঢোকে তো মোর এই যে বোনাটা যখন এইরম একটা তেল টাল উপরে চললে এইবে এই সময় মুই এই যে চাল ডোলগুলো সব দিয়ে দিতে আসে পানি থাকলে ভাজাটা ভালো হইবে না আর আপনারা কেমনে বসবেন যে আপনি গো চাল ডোলটা ভালো মতো ভাজা হয়েছে ভাজতে ভাজতে দেখবেন কি সটর সটর পটর পটর হরিয়া আওয়াজ হইবে সেই অবস্থায় আপনারা হয়েছে যে এর মধ্যে যদি পারেন একটু কুসুম গরম হরিয়া পানি দেবেন আর যদি না পারেন মোগ এলাকায় কে উন্তা গরম পানি 
আপনারা তো কারণ কুসুম গরম পানি তো ওই উন্তা গরম পানি একটু দেবেন আর যদি হেয়া না পারেন হ্যালে ওই যে এমনি পানি হেয়েই দিয়ে দেবেন তো মইয়া এত বড় কুন্তি দিয়ে লাড়তে ছাড়তে পারি না মায়ের কইছে ও মা মইয়া এত বেশি রান্না বারে আইয়া লাড়তে ছাড়তে পারি না তুমি একটু লাড়ি ছেড়ে দাও হ্যাঁ পরে তো মা একটু লাড়ি ছেড়ে দিতে আসে আসলে মায়া আসলে অনেক দিন বাসায় ভালোই লাগছে যাইবে কয়দিন পরে হ্যাঁ পর আল্লাহ বাসায় যে কি করব মনটাই খারাপ হয়ে যেতে আছে আসলে এই ইউটিউব ইন্ডিয়া শুরু হচ্ছি ভালো লাগা থেকে নিজের স্মৃতিগুলো ধরে রাখমো নিজের বাসাটারে মানুষের গুনামো হেয়ার ফান্ডে এই যে দেখেন মায় তো অনেক দিনের আইন দেখাওয়াইছে তো এই ভিডিওটা পরে যখন দেখমো তখনও তো একটু ভালো লাগবে তো এই তো ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে হেয়ার পর এই যে মা একটু উন্তা গরম পানি দিয়ে দেছে এক জগ পানি তো হয় না হে পর আরও একটু দেশে তো এ দিয়ে প্রথমে ওই যে দশ মিনিট না হান আপনারা একটু রাগ জালে থুইবেন রাগ জাল বলতে মোরা বুঝাই ওই যে আমনেরা কন হাই ফেম তো ওইটারে মোরা কই রাগ জাল ওই রাগ জালে দশ মিনিটের নাম থুইয়া হেয়ার পর জালটারে কমাই থুইয়েন কমাইয়া ওইসে যে আধা ঘন্টা না হান একেরে দমে থুইয়া দেবেন আর এদিকে সবজিটা প্রায় হইয়া যাইতে লাগছে এখন ওই সবজিটায় ফোড়ন দেওয়ার ফান্ডে মা একটু পেঁয়াজ রোহন আর হুগনা মরিচ দিয়া হ্যাঁ পর একটু পাঁচফোড়ন ও দেশে হেঁ দিয়ে একটু ভালো মতো বাগার দেবে ওইটার মধ্যে সবজিটা ভালোই হয়েছে খাইতে আর পাঁচফোড়ন দেশে এর ফানে ভালো অনেক গেরান হয়েছে তো এই সবজিটা রুটি দিয়ে খাইতে বেশি ভালো ঠাহায় বাদ দিয়েও খাওয়া যায় আপনারা ভালো লাগলে টেরাই করে দেখেন আর এই সবজিটা কিন্তু একেবারে তেল কম দিয়া ঝাল কম টম দিয়া এরকম হইয়া এই যে রুগী অসুস্থ মানুষ আপনাকে বাসায় থাকলে বা আপনারা যারা তেল মরিচ কম ভালো ঠেন হ্যাঁরা এরকম হইয়া রান্দে বাড়িয়া খাইতে পারেন আপনার ওখানে অনেক ভালো হইবে তো কিন্তু একেবারে তেল খালি ওই বাগারে যতটুকু ওই ডুই আর কোনো কিন্তু তেল নাই মোক ওই যে খিচুড়িটা প্রায় হইয়া গেছে এখন একটু গিরান যেন সুন্দর হয় আর খাইতে যেন আর একটু মজা ঠিক হেয়ার ফান্ডে একটু ঘি দিয়ে দিতে আসি ঘি দিলে মোর দ্বারে ভালো এটা হয় রান্না অনেক সুন্দর হয় আপনারা কেটা কেটা খিচুড়ি রান্নায় ঘি পছন্দ হরেন ভালো ঠেন হেয়া কমেন্ট করে কইয়েন এখন এই তো খিচুড়ি টিচুড়ি রান্না হয়েছে এখন একটু মুঢ়ার গোস্তটা রান্না বয় বয়সি তেল দিয়ে দিতে আসি প্রথমে তো আজ গো মা এসে এমনি করে কইতে আসে মুই হামনি হইলে রাঁধতে আসি মাই কইসে মনে আগে তেলের মধ্যে আলুগুলো দিয়ে একটু বাজে লয় হালে খাইতে বলে বেশি মজা হয় আবার এই যে নতুন একটা পদ্ধতি হিয়াইছে কয় তেলের মধ্যে লবণ একটু হলুদ আর লবণ দিয়ে দিলে আলুর রংটা বলে সুন্দর হইবে তা ভাজা হয়ে গেছে আলুগুলো সব মাই উড়াই নিতে আসে এখন এই তেলটার মধ্যেই ওই পেঁয়াজ দিতে আসি কাটা পেঁয়াজ দেশি দুগুয়া তারপরে এখন ওই বাডা মশলা রোহনের রোহন বাডা পেঁয়াজ বাডা আদা বাডা দিয়ে হ্যাঁ কোনো পানি ছাড়াই একবার এইরকম ভাজি এখন অল্প একটু পানি দিব এটা হয়েছে মোর মার রেসিপি আসলে কি মুই কিন্তু সোডা লুস্তি মারদার দিয়ে রান্ধন বাড়ান অত শিখি নাই সোডা লুস্তি অনেক বেশি শয়তানথালি হরতাম ঘরে তো টেকতামই না খালি এদিকে ওদিকে দৌড়া দৌড়ি বড় কোনো ভাই আসল না তো হাই ফানে সোডা লুস্তি আসলে পোলার না হানি আদর করছে ছোট ভাগ্য হওয়ার পরও এখন ও বাপ মায়ের ওইরমই আদর করে ভালো ঠাহে তো রান্ধন বাড়ন অত কিন্তু পারতাম না মোর বড় বুঝি মার লগে লগে থাকতে হে মার দায়িত্বে ভালো রান্ধন বাড়ন হেখছে মোর বড় বুঝি রাতের রান্ধন অনেক মজা তো আজগো রান্ধন না মার রেসিপি অনুযায়ী হরতে আসি আপনাকে তারে কেমন লাগে কইয়েন তারপর অল্প একটু পানি দিয়ে লাইট রেসার রে হের পর হের মধ্যে নুন মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া ধনের গুঁড়া জিরার গুঁড়া এগুলো সব দিয়ে দিম তারপর আস্তা গরম মশলাও দিম তো আজগো রান্নাটা ক্যা কইলে আমি একটু ভিন্ন মোর মায় কিন্তু একবারে কম পানি দিয়ে এই যে ভুনার মধ্যে মোরা তো খালি এক এক সের পানি দিতে থাই একটু ভুনি আর খালি একটু পানি দিই কই লাগে যেন না যায় আর মায়েরে দেখলাম আজগো একবারে চুলা রাস কমায় দিয়ে টিয়া পানি সারা কেমনে ভুনে ভুনে কত সুন্দর মজা হইয়া ফার্মের মুরগি আপনারা এরম হইয়া রাঁধতে দেখেন একবারে দেশি মানে মুরগির মতো টেস্ট পাইবেন আর ওই একবারে নরম হয়ে গেছে গোস্তটা তো এই তো সব গরম মশলা টশলা দিতে আসি আর দেখেন কোনো পানি পুনি দিমই নাই আর মধ্যে 
এই রোম এই যে দেশি একটু পানি খালি ওই পানি ডুই হ্যাঁ পরে এই যে এখন এও বাজমু পানি ছাড়া বুনু আর হে আর পরে মাংস দিয়ে দেবে কইছে ওই মাংস ডু পানি ঝরাই কিন্তু থুইছেলে হেয়ার পর কইছে যে ওই ডুদ্ধে যে পানি বাইরেবে হেই দেই বোনা হইবে হেয়ার পরে আবার আলু দিয়ে বনবে তো ভালোই লাগছে মুই এর পর হুসতে ওই রোম হইরে রান দেয়া দেখমু মোরা তো খালি একসের পানি দিয়ে আর বুনি পানি দিয়ে আর বুনি ঠেই জানে কি নিজ দে পোরা লাগিয়ে যাইবে দাগ লাগিয়ে যাইবে মায়েরা আসলে সবুর টবুর হইরে রাঁধতে পারে হ্যাঁ গো তো রান্ধনের রাত ভালো হ্যাঁরা অনেক বছর ধরে রাঁধতে পারে হ্যাঁ গো ইয়া অভিজ্ঞতা ইয়ে গেছে বেশি মগুসাইয়া এই তো একটার পানি পুনি ছাড়া কিন্তু ওইটা বুন নেই হ্যাঁ পরে এখন এই গোস্তটা দিয়ে দেছে এখন এই লাইট গেছে যে একটু ডাক্কে থইবে হ্যাঁ পরে এ দিয়ে অল্প একটু পানি বেরিবে হেইতে এই ডাক্কারে বাজা বাজা হইবে গোস্তটা মুয়া তো খুন রান্ধতে গেলে ও আর নিষেধ দিয়ে দাগ লাগিয়ে যাইতে আনে কয় ফির তা এখন ধুয়ে দেবে আনে ডাক্কে হেই এর পর পাঁচ দশ মিনিট একারে নিবু আছে এই যে দেখেন একারে বাজা বাজা হইরে হেই এর পর উড়াইয়া তেল ডাক্কার উপরে চললে এসে সব এখন আবার পানি দেওয়া ছাড়াই এই যে আলুগুলো ধুইছেলে হেই ভাজা আলু হেইগুলো দিয়ে আবার লাগিয়ে সেরে কয় কি এইতে বলে মশলা ওই মাংসের মধ্যে আলুর মধ্যে বলে ঢুকবে তো ঢুকছেলে ও আলুটাও যেমন মজা হয়েছে খাইতে বস্তুটাও হেরম মজাই হয়েছেলে আপনারাও এরম হইলে রান্ধে মোরে কইয়েন কমেন্টে মোর মার রেসিপি অনুযায়ী রান্ধা কেমন হয়েছে এখন আবার ধুইয়ে দিমু পাঁচ মিনিটের ভাঙে হেয়ার পর উড়াইয়া পানি দিয়ে দিমু তো এই হইছে মগ আসব রান্ধন বারণ আর ওই দুপারে একটু চাইছিলাম এর লগে একটু বেগুন বাই যা খামু হেয়াত ফিরি যে দেখি কোনো বেগুন নাই ও সোয়া মেশো একটু ভালো লাগতে আসলে না হে বাজারে যাইতে না আর শুক্রবার দিন হেয়া দেখা যায় বাজার বন্ধ হয়ে যায় ও এগারোটা বারোটার দিকে যাইতে হয় ভোরবেলা বাজারে হ্যাঁ আর খেয়ালও করি না আর পাঠাইতেও পারি নি হ্যাঁ পর কইসালাম একটু রাইতে বাগুন আন হে পর বাজে খামো আনে তো দুপারে তো আর বাগুন বাজা খাইতে পারি ওই সালাদ টলাদ দিয়ে এই আর মুরগির গোস্ত দিয়ে এই খাইছি আর রাইতে দেখি একটু বাগুন আনলে হে বাজে টাই যে খামো আনে খিচুড়ি বাগুন বাজা হুগনা মরিচ বাজা এই গোস্ত টস্ত দিয়ে অনেক ভালো লাগে খাইতে আমি থাকো কার দ্বারে কী দিয়ে ভালো লাগে কইয়েন তো এই তো ওইরম হলে আধা ঘন্টার না হান একটু প্রথমে দশ মিনিট বেশি আসে থুইয়ে হ্যাঁ পর একটু পনেরো বিশ মিনিট কম আসে থুইয়ে দেশে মাংস একবারে সুন্দর মতো হয়েছে আর জোল ডু এরম টান নেওয়ার পরে একটু টালা জিরার গুড়ি দেশে আপনারা তখন বাজা জিরার গুড়ি মোরা কই টালা জিরার গুড়ি তো ওই টালা জিরার গুড়ি কারা কারা খান মোরা বরিশালের মানুষ কিন্তু এরম হলেই খাই তাই গো বলো গামঠে গো কেমন লাগছে হেয়া কইয়েন সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ